तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उत्तराखंड में आज कोरोना के बासठ नए मामले आए हैं इससे उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव के कुल केस बारह हो गए हैं वहीं ग्यारह लोगों की मौत भी हुई है तो उत्तराखंड में दोपहर में छियालीस मामले के बाद सोलह कोरोना के नए मामले सामने आए हैं इसमें देहरादून में आठ चंपावत में एक नैनीताल में चार देहरी में दो और उधम सिंह नगर में एक नया मामला आया है इसके साथ ही पैंतीस मरीज ठीक भी हुए हैं तो इस प्रकार से उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के 8 बजे के रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1215 हो गई है वहीं आ, 344 लोग ठीक भी हुए हैं तो इसमें जो नए मामले मिले हैं इसमें देहरादून में 8 मिले हैं जिसमें आ, एक जो है वो लोकल आ, व्यक्ति बताया जा रहा है जबकि उसकी हिस्ट्री नहीं मिली है साथ ही आ, एक गुड़गांव से आया था जबकि एक मुंबई से एक बिजनौर यूपी का रहने वाला है दो मामले दिल्ली के हैं वहीं एक गाजियाबाद का है और एक की हिस्ट्री नहीं मिली है चंपावत में एक कोरोना मरीज मिला है जिसमें वो दिल्ली से लौटा था नैनीताल में चार पॉजिटिव मामले मिले हैं जिसमें चारों के चारों दिल्ली से आए थे टिहरी में दो नए मामले मिले हैं जिसमें दोनों के दोनों महाराष्ट्र से आए थे और उधम सिंह नगर में एक मामला जो नया मिला है वो थाने महाराष्ट्र से आया था श्रीनगर से खबर आई है जहाँ पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है जिसमें चालक की मौत हो गई है तो श्रीकोट कोटी मोटर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हुई बस चालक की मौत हो गई है तो खंडा श्रीकोट कोटी मोटर मार्ग पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई है बस अनियंत्रित होकर के 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है देहरादून की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बंद कल और परसों पूरे बाजार भी बंद होंगे तो शनिवार और रविवार को देहरादून बंद रहेगा देहरादून नगर निगम क्षेत्र के बाजार भी अगले दो दिन तक बंद रहेंगे इस दौरान शहर में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा देहरादून की सब्जी मंडी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है इसको देखते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निरंजनपुर सब्जी मंडी को बंद करने के आदेश दिए हैं गुरुवार से मंडी समिति ने मंडी को खाली कराने का काम भी शुरू कर दिया है इसी के साथ शनिवार और रविवार को देहरादून के बाजार बंद रहेंगे इस दौरान शहर में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा सीएम की तरफ से मिले आदेश के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने इस संबंध में विधिवत आदेश भी जारी कर दिया है और इसी साथ खबर आई है देहरादून से जहां पे देहरादून में सभी एटीएम को सैनिटाइज किया जाएगा तो राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं अनलॉक वन में राज्य सरकार ने लोगों को कई चीज़ों में छूट दी है ताकि लोग अपने जरूरत के कामों को पूरा कर सकें वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देहरादून के सभी ए को सैनिटाइज किया जाएगा दरअसल ए मशीन का प्रयोग करने से कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा ज़्यादा है क्योंकि मशीन को कई लोग द्वारा प्रयोग किया जाता है इसको देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी बैंकों के एटीएम को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए हैं और इस खबर आई है उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है तो उत्तराखंड बोर्ड की जो टली परीक्षाएं थी इनको आ, इनकी परीक्षाएं अब बीस से तेईस जून के बीच होंगी तो उत्तराखंड बोर्ड की टली हुई परीक्षाओं को कराने के लिए लंबे विचार विमर्श के बाद तिथियों की घोषणा कर दी गई है टली परीक्षाएं 20 जून से 23 जून के बीच होंगी फिलहाल इन तारीखों पर मुख्यमंत्री की मुहर लगना बाकी है और वहीं खबर आई है देहरादून से जहां पे उत्तराखंड क्रांति दल की मांग सतपाल महाराज पर दर्ज हो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा तो उत्तराखंड क्रांति दल ने सतपाल महाराज पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है क्वारंटाइन नियमों के उल्लंघन करने पर हाई कोर्ट सख्त सतपाल महाराज के खिलाफ नोटिस जारी किया है तो नैनीताल हाई कोर्ट ने क्वारंटाइन नियम उल्लंघन मामले में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है साथ ही पूछा है कि आम लोगों पर क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज हो रहा है तो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है इसको लेकर के तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं और वहीं खबर आई स्वर्गीय प्रकाश पंत की प्रथम पुण्यतिथि पर कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने श्रद्धांजलि अर्पित की है तो स्वर्गीय प्रकाश पंत की प्रथम पुण्यतिथि पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल समेत विधानसभा अध्यक्ष और तमाम भाजपा नेता और शासन के अधिकारियों ने उनकी तस्वीर में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान गैरसैंड बनेगी ई विधानसभा तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंड को लेकर के बड़ा बयान दिया उनका कहना है कि गैरसैंड को ई विधानसभा बनाया जाएगा